Hello dear students and parents. My name is Dr. Sangaram Patil and today this video I am preparing for the parents and the students who are in a search of finding the best engineering college for their students as well as for them who are confused between CSC, AIML and data science, which program to choose. Namaste Vidharthi Mitra and Palak Varga. Mazanav Dr. Sangram Patil. Me DY Padil Agriculture and Technical University Tarsande Kolapur. Hajamade Associate Dean Computer Department Manun Kam Karatai. Hi video. Asha Vidharthan Sati Kya Palkan Sati Ahe Ki Janna Best Engineering College Search Karai Sai Computer Science and Engineering Sati Ki Ma J Palakani Vidharthi Branch Made Confusion Ahe Program Made Confusion Made Ki Mi CSE Choose Kuru Ki AIML Choose Kuru Ki Data Science Choose Kuru Ya Sampur Mahitha Sati Pur Video Baga Thoda Video Lendi Hui Karka Mehaja Made Detail Explanation Dilela Ahe सुरुवातीला मी इंजिनीअरिंग कॉलेज कसे चूज करायचे त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि त्याच्यानंतर सीएससी एआयएमएल डेटा सायन्स मध्ये कुठली चूज करायचे इनिशियली आई हॅव गिवन हाऊ टू सर्च फॉर बेस्ट इंजिनीअरिंग कॉलेज एंड ऍट द एंड ऑफ द व्हिडिओ आई हॅव एक्सप्लेन्ड व्हिच साइड टू चूज सो वॉच फुल व्हिडिओस पूरा व्हिडिओ देख लेना आपको समझ आएगा कि कौन सा इंजिनीअरिंग कॉलेज कैसे चूज करना चाहिए कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए सो लेट्स स्टार्ट जब भी हम लोग एडमिशन के लिए जाते हैं व्हेन वी व्हेन वी अप्रोच टू एनी इंजीनियरिंग कॉलेज व्हाट वी चेक जनरली दिस इज अ जनरल आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 32 इयर्स इन टीचिंग आई हैव सीन मेनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस मेनी यूनिवर्सिटीज एंड व्हेन एवर पेरेंट गोस फॉर द एडमिशन व्हाट दे आस्क फॉर म्हणजे मी बरीच वर्ष या इंजीनियरिंग फील्ड मध्ये काम केले आहे मी जवळपास 32 वर्ष या टीचिंग फील्ड मध्ये काम केलेलं आहे ज्याने बरेच मी युनिव्हर्सिटीज कॉलेज बघितलेले आहेत आणि ज्या ज्या वेळेला पेरेंट्स येतात चौकशी करायला त्याल ते कोणते प्रश्न विचारतात कशा सिक्वेन्सने विचारतात ते पहिल्यांदा मी एक्सप्लेन करणार आहे द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज प्रिव्हियस प्लेसमेंट मागच्या वर्षी तुमची प्लेसमेंट काय आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न असतो की बेस्ट पॅकेज काय आहे नॅचरली आपण एवढे पैसे इन्व्हेस्ट करून ज्याला मुलग्याला इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकायला घालणार आहे त्या वेळेला ते पैसे कधी बाहेर पडतील किंवा त्याचं फ्युचर लाईफ व्यवस्थित होणार आहे की नाही यासाठी प्रश्न हा साहजिक आहे बरीच लोक विचारतात त्यानंतर विचारतात कॉलेज किती वर्ष जुनं आहे युनिव्हर्सिटी किती वर्ष जुनी आहे वगैरे जर का प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी असेल किंवा डीम्ड युनिव्हर्सिटी असेल किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेज असेल तर कॉलेज किती जुनं आहे हा आपण प्रश्न विचारतो त्याच्यानंतर विचारतो काय काय फॅसिलिटीज कॉलेज प्रोव्हाइड करतात बऱ्याच वेळी होईल वायफाय प्रोव्हाइड करतं का याच्याबद्दल हा प्रश्न बरेच लोक विचारतात किंवा बरेच विद्यार्थी वगैरे विचारतात त्याच्याबद्दलचं मी डिस्कशन नंतर करेन टीचिंग स्टाफ कसा आहे तुमच्याकडे टीचिंग स्टाफ किती वर्ष जुना आहे त्यांचं क्वालिफिकेशन काय आहे ह्या गोष्टी विचारतात आणि नंतर विचारतात सिलाबस काय आहे तुमची अटॉनॉमस आहे की युनिव्हर्सिटी ॲफिलेटेड आहे की काय आहे ह्या गोष्टी विचारतात म्हणजे आपला सिक्वेन्स जो आहे प्रश्नाचा हा वरून खाली येतो जे सध्या मी बघितलेलं आहे जे मी बऱ्याच वेळा ज्याला मी काउन्सिलिंग करत असतो त्याला पालकांचे हे प्रश्न असतात परंतु हे प्रश्न बरोबर आहेत का ह्या प्रश्नाचे आपल्याला सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर मिळाल्यानंतर आपल्या मुलग्याचं खरोखर करिअर होणार आहे का याचा देखील विचार करणं गरजेचं आहे परंतु गरज काय आहे हा प्रश्न किंवा हे जे आपण काय प्रश्न विचारलेले हे बरोबर आहेत का किंवा आपण कॉलेज बरोबर चूज करतो का हे सर्व विचारणं गरज आहे काळाची गरज आहे बरोबर आहे कारण का आपण ज्या वेळेला एखादं इंजिनिअरिंग कॉलेज बघतो त्यावेळेला आपण हे बघतो की आपल्या मुलग्याचं किंवा माझं पालक असतील तर माझ्या मुलग्याचं विद्यार्थी असेल तर माझं करिअर खरोखर घडणार आहे का ह्यासाठी सर्वांनीच विचार करणं कंपल्सरी गरजेचंच आहे तुमचा जर का मुलगा इंजिनिअरिंग कॉलेज नसेल तरी देखील आपण विचार करणं गरजेचं कारण कदाचित तुम्हाला कोणीतरी विचारेल पालक असतील तरी विचार करणं गरजेचं आहे मुलगा असला तरी विचार करणं गरजेचं आहे ठीक आहे परंतु जे काही आपण प्रश्न विचारतो ते खरोखर बरोबर आहेत का 
जेनेकर अपना खरोखर चांगल कॉलेज मिलना है का हे पन विचार कर कंपलसरी गरजे चाहिए चांगल कॉलेज निवड़ कंपलसरी गरजे है कारण का चांगल कॉलेज में अपने नॉलेज मिलना है जे का ही अपन ब्रांच चूज करना है सी एस सी ए आई एम एल डाटा हे ब्रांच कुछ ली निवाली सगै शेवटी मैं वीडियो मे दिल है तो अपन सर्वे शेवटपन वीडियो बढ़त रहा कारण का हे अपन सभी चौकशी का करते अपना प्रॉपर नॉलेज मिलने आता नॉलेज की गरज का है बिकॉज नॉलेज इज अ पॉवर नॉलेज इज अ पॉवर ठीक है आता हि पॉवर घून का अपने तो हा पॉवर मु आप सक्सेस मिलना है अपन जे का शिकार है अपना सक्सेस मिलना है फेल्युअर कड़न सक्सेस कड़े जम्प करना है जर का अपने कहीं नॉलेज आल तो ठीक है नॉलेज कैसा पाजे तो आप ब्राइट फ्यूचर सा आप करियर चांगल वहाव हाथी अपने नॉलेज आण गरजे है अपने चांगल करियर संधि उपलब्ध मिल हाथी नॉलेज की गरज आण गरजे है अपल रियल लाइफ आल करियर ये जी संगड़ घ क्या जो ब्रिज मन काम करना है तो नॉलेज मिलना नॉलेज ने हा सग्या गोषी होना देन हाउ टू गेट नॉलेज मे मैं कुछ कॉलेज में एडमिशन मैं नॉलेज मिलना नहीं है का तो नॉलेज मिलना है कि परंतु ते नॉलेज अपने फ्यूचर मधे कि उपयोगी पड़ना है आयुष्या सक्सेस होने सा नॉलेज मिलना है ये महत्वाचे मते नॉलेज विद्यार्थ्याला कभी मिलना है जर का सिलबस जो आहे तो सिलबस जर का परफेक्ट आल करंट ट्रेन्ड्स धरन आल इंडस्ट्री लगे लगना है तो जर का धरन आल तो तुम्हार मुलग्याला नॉलेज शंभर टक्के मिलना है विद्यार्थ्या नॉलेज शंभर टक्के मिलना है जे अपन इन्क्वायरी करता सगैंत शेवटी प्रश्न विचार दो तुम कॉलेज ऐटानॉमस है का तुम सिलबस का तो मजा मते सुरुआती प्रश्न ये गरजे है कारण का सिलबस जर का चांगला तो विद्यार्थ्या नॉलेज मिलू शकत मिलना तुम्हें मनत नहीं मिलू शकत पहली गोष है जित अपन शिकार है सिलबस अप टू डेट है का आता कस कर चेक कर संगत न तो सिलबस अप टू डेट है का दूसरी गोष्ट सिलबस जरी अप टू डेट आल तरी तो सिलबस मला डिलिवर करना सा जे का फैकल्टीज मिलना है तो फैकल्टीज अप टू डेट है का कारण का फैकल्टी जर का अप टू डेट आती तो तुम्हारा नॉलेज अप टू डेट मिलना है फैकल्टी नॉलेज जर का भरपूर अल तो तुम्हारा नॉलेज मिलना है अपने एक मराठी मन है ना आड़ तो कोहत है आड़ न से तो कोहत कुछ लेना फैकल्टी हा इन शॉर्ट ऑफ वीर आड़ी कि जर का पानी आल तो अपन पानी बाहर काड़ू शको कि फैकल्टी चांगल नॉलेज देू शकते परंतु फैकल्टी कड़े जर का नॉलेज न से चांगल सिलबस का उपयोग का है जर सिलबस चांगला अल तो शिकवनारी फैकल्टी देखी तवड़ा कैपैसिटी जी कंपलसरी गरजे चाहिए जैसे बैलगाड़ी की दोनों चाक सेम गरजे तो ती बैलगाड़ी वेग घे शकते जी का अपन गाड़ी वपरतो दोन चाक सेम कि जेवड़ी कई चाक है ती सेम कंपलसरी गरजे है एक चाक मोटा एक चाक लहान अल तो ती गाड़ी व्यवस्थित जाऊ शक नहीं क्या प्रकार ही है आता सिलबस चांगला है फैकल्टी चांगला है मग ज्या फैसिलिटीज अपन प्रोवाइड करना है तो फैसिलिटीज अप टू डेट है का मैं सिलबस बदल लेटेस्ट नॉलेज आ मशीनरी जे अपन कॉम्प्यूटर जे का यूज करना है तो जर का लो चे अपने मशीन लर्निंग एखाद प्रोग्राम एक्जिक्यूट कराए कॉम्प्यूटर मे चार जीबीज रैम है कि आई थ्री प्रोसेसर वगैरह है क्या जी रैम कमी आल तो रन हो रही कि रन हो इट विल टेक टाइम तो सिलबस अप टू डेट आण गरजे है फैकल्टी का अप टू डेट आण गरजे है और जे का इन्फ्रास्ट्रक्चर अपने मिलना है तो देखी अप टू डेट आण कंपलसरी गरजे है ठीक है मजे अपन जो प्रश्न होता है जैसे रिवर्स मे ये पाजे कि तुम्हारा सिलबस का है शिकवना फैकल्टीज कशा है तुम्हारा आता शिकवना फैकल्टीज कशा है नॉलेज का है नॉलेज बरबर तुम्हें फैसिलिटीज का प्रोवाइड करता मग प्रश्न ये तो तुम कॉलेज कि जुना है कि यूनिवर्सिटी जुना है मजा मत हा प्रश्न वैलिड हो कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कितनी जुनी है वगैरह क्या तुम कॉलेज कितनी जुना है जरी एखाद ने नवीन कॉलेज का नवीन यूनिवर्सिटी आई तरी देखी फैकल्टी जर का जुनी अल तो अपन नवीन मनू शकत नहीं मैं जिथे काम करते डीवापटल एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीवापटल ग्रुप गे अड़तीस वर्ष एज्युकेशन क्षेत्र में है बयाच ठिका कार्य है एज्युकेशन मनुन डीवापटल ग्रुप फेमस है मी ज्या यूनिवर्सिटी में काम करते डीवापटल एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी तहसन दे यूनिवर्सिटी तीन वर्ष सुरू है यहाँ अर्थ अ कि संस्था तीन वर्ष जुनी है 
माझा स्वतःचा एक्सपिरियन्स बत्तीस वर्ष आहे माझ्याबरोबर बरेच फॅकल्टी आहेत की ज्यांचा एक्सपिरियन्स दहा ते तीस वर्ष आहे आणि डेव्हा पॅटल ग्रुप ह्यामध्ये अडतीस वर्ष आहे त्यामुळे हा प्रश्न इरिडून ठेवतो की तुमचं कॉलेज किती जुनं आहे चेक करा की ज्या संस्थेने ते कॉलेज सुरू केलं ती संस्था खरोखर एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये काम करते का किंवा त्यांची काम करायची इच्छा आहे का अँड देन कम्स देन कम्स द प्लेसमेंट प्लेसमेंट हा सगळ्यात शेवटचा प्रश्न येणार तुमच्या जर का मुलग्याला नॉलेज असेल तर विद्यार्थी मित्र आणि पालक वर्ग तुमच्या मुलग्याला शंभर टक्के जॉब मिळणार नाहीतर मी युनिव्हर्सिटी या टॉप मोस्ट कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतलेलं आहे आणि मुलग्याला नॉलेजच मिळालं नाही कारण का तिथं शिकवणारे फॅकल्टीज हे टॉप क्लासच्या शिकवणार आहेत जे ज्या ठिकाणी मुलं ही स्वतःहून सर्फ स्टडी करतात आणि तिथं आपण काहीतरी वशिला घेऊन दोन्ही चंदून ऍडमिशन घेतलं आणि आपल्या मुलगाकडे लक्ष जर का दिलं गेलं नाही तर त्याला नॉलेज मिळणार नाही चांगल्या कॉलेज असून देखील त्याला जॉब मिळणार नाही तर माझं म्हणणं आहे हे वैयक्तिक माझं म्हणणं आहे लक्षात घ्या मी कोणालाही फोर्स करत नाही माझं म्हणणं तुम्ही लादून घ्या किंवा मान्यच करा म्हणून पटलं तर बघा जर का तुमच्या मुलग्याला नॉलेज असेल तर त्याला शंभर टक्के जॉब मिळणार तुमचं नाणं जर का खणखणीत असेल तर तुम्ही तही उचला त्याचा आवाज हा शंभर टक्के होणारच हे माझं वैयक्तिक मानणं आहे मग नॉलेज मिळण्यासाठी सिलॅबस असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे चांगला सिलॅबस चांगला असण्यासाठी फॅकल्टी चांगली असणं गरजेचं आहे आणि चांगल्या फॅकल्टीसाठी चांगल्या फॅकल्टी बरोबर जे काही इक्विपमेंट्स आहेत ती देखील चांगल्या असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे आणि ह्या तीन गोष्टी जर का तुम्हाला मिळाल्या म्हणजे चांगला सिलॅबस शिकवणारे चांगली फॅकल्टी आणखीन फॅसिलिटीज तर शंभर टक्के तुमच्या मुलग्याची प्लेसमेंट होऊ शकते बिकॉज ही इज हॅव्हिंग नॉलेज त्यांना नॉलेज मिळालं नॉलेज मिळालं तर प्लेसमेंट ही शंभर टक्के होणार आहे ठीक आहे आणि चांगली प्लेसमेंट मिळाली की तुम्हाला चांगलं पॅकेज कंपल्सरी मिळणारच आहे त्यामुळे माझ्या मते सिलॅबस इज इक्विवल टू प्लेसमेंट सिलॅबस आणि प्लेसमेंट जर का सांगड घातली बरोबर तर तुम्हाला पेमेंट चांगलं मिळणार सो जे आपण पहिले आलेला प्रश्न विचारतो माझ्या मते असे प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे की तुमचा सिलॅबस काय आहे तुमचा टीचिंग स्टाफ आणि त्यांची क्वालिटी काय आहे या टीचिंग स्टाफाचा नुसता जुना असून चालत नाही टीचिंग स्टाफमध्ये व्हरायटी असणं गरजेचं आहे नव्यापासून जुन्यापर्यंत असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे जुन्या फॅकल्टी हा त्याचा एक्सपिरियन्स पण लावून तुम्हाला शिकवू शकतो परंतु नवीन फॅकल्टी देखील ज्या काही नवीन गोष्टी मार्केटमध्ये आहेत जे काही नवीन ट्रेंड्स चालू आहेत त्याची माहिती मुलांना देऊ शकतो त्यामुळे माझ्या मते जे काही टीचिंग स्टाफ आहेत त्या टीचिंग स्टाफमध्ये एजमध्ये व्हेरिएशन असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे म्हणजे माझ्या मते कमीत कमी चार पाच वर्षाच्या अनुभवापासून तीस बत्तीस पस्तीस अनुभवापासून फॅकल्टी असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे नुसत्या सिनियर घेऊन किंवा नुसते ज्युनियर घेऊन हे चालणार नाही काय काय फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या आहेत फॅकल फॅसिलिटीज इन द सेन्स मशीन्स कुठल्या आहेत कॉम्प्युटर्स त्यांचे कुठले आहेत वायफाय वगैरे चेक करू नका बाळांनो वायफायचा काहीही उपयोग होत नाही त्याचा उपयोगापेक्षा दुरुपयोग जास्त आहे त्यामुळे वायफायपेक्षा तुमच्या कॉम्प्युटर लॅब्स कशा आहेत त्यांचं कॉन्फिगरेशन कसं आहे प्रॅक्टिकल आम्ही तुम्हाला किती मिळणार आहे अँड देन कम्स द प्लेसमेंट अँड देन कम्स द पॅकेज हे वैयक्तिक माझं म्हणणं आहे जे आपण उलट्या सिक्वेन्सनं प्रश्न सर्व मला विचार मी पालकांना हेच सांगतो त्याचं विचारू नका पण ह्या गोष्टी बघा आणि तुमच्या मुलग्या जर का ह्या गोष्टी म्हणजे नॉलेज मिळालं तर जॉब हा शंभर टक्के मिळणारच आहे कोणतंही कॉलेज शंभर टक्के जॉबची गॅरंटी देऊ शकत नाही किंवा कोणतंही कॉलेज शंभर टक्के प्लेसमेंट देऊ शकत नाही कारण का प्लेसमेंट ही नुसत्या त्या कॉलेजवर डिपेंड नसते त्या मुलग्यावर पण डिपेंड असते पालकांच्यावर पण डिपेंड असते पालक आपल्या मुलगावर किती लक्ष देतात खरोखर तो अभ्यास करतो की नाही हे पण पालकांनी बघणं गरजेचं आहे मुलग्यांनी स्वतःहून करणं गरजेचं आहे त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करणं कंपल्सरी गरजेचं आहे वाय डीवाय पी एटी यू डीवाय पी एटी यू डीवाय पॅटल ऍग्रीकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटी तहसंदे त्याच्यामध्ये ऍडमिशन का घ्यावं तर पहिली गोष्ट जसं मी तुम्हाला सांगितलं सिलॅबस महत्वाचा आहे सिलॅबस अवर सिलॅबस इज आज पर द इंडस्ट्री स्टँडर्ड आता सगळीजण म्हणतात आज पर द इंडस्ट्री स्टँडर्ड मी सुद्धा म्हणतो आमचा सिलॅबस आज पर द इंडस्ट्री स्टँडर्ड बट वी हॅव प्रूव्ह इट किंवा आम्ही प्रूव्ह केलेला आहे आमचा सिलॅबस हा इंडस्ट्री स्टँडर्ड प्रमाणे का आहे प्रत्येक कॉलेजमध्ये प्रत्येक युनिव्हर्सिटीमध्ये बोर्ड ऑफ स्टडीज असतो आमची पण बोर्ड ऑफ स्टडीज आहे आमच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजमध्ये टोटल अकरा मेंबर्स आहेत आणि या अकरा मेंबरपैकी सात मेंबर हे इंडस्ट्रीचे आहेत मग याच्यामध्ये टी सी एस आहे आर डी आहे कॅप जेमिनी आय बी एम आहे एल एन टी इन्फोटेक आहे बर्कले आहेत असे बऱ्याच इंडस्ट्री सात आठ इंडस्ट्रीचे आमच्याकडे हे लोक आहेत आम्ही दोन टीचिंग स्टाफ त्याच्यामध्ये आहे आणि पुण्यातले दोन टीचिंग स्टाफमध्ये त्यामुळे आमच्याकडे सिलॅबस डिझाईन करताना मेजॉरिटी ही इंडस्ट्री पर्सनची आहे आणि इंडस्ट्री पर्सन ज्याप्रमाणे सिलॅबस सांगतील त्याप्रमाणे आम्हाला तो इंडस्ट्री सिलॅबस
आमचा सलापस जो आहे हा इंडस्ट्री पर्सन्स ने डिफाइन केलेला आहे सो आवर सलापस इज ऍज पर द इंडस्ट्री स्टँडर्ड त्यामुळे जर का हा सलापस प्रॉपर शिकवला तर तुम्हाला जॉब हा 100% टक्के मिळणारच मोर फोकस ऑन प्रोग्रामिंग लँग्वेज इंडस्ट्रीच्या लोकांनी घेतल्या इंडस्ट्रीच्या लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे आमचा सलापस जो आहे हा मोर फोकस ऑन प्रोग्रामिंग लँग्वेज बाकीच्या बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही ज्यावेळेला फर्स्ट इयर ऍडमिशन घेता त्यावेळेला त्याच्यामध्ये बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग बेसिक सिव्हिल इंजिनिअरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग अप्लाइड मेकॅनिक्स वर्कशॉप ग्राफिक्स ड्रॉइंग वगैरे असे बरेच सब्जेक्ट असतात जे कॉमन असतात सर्व ठिकाणी आमच्याकडे तसे नाही डिवापटला ऍग्रिकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटीमध्ये फ कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगला फर्स्ट इयरपासूनच कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंगवर भर दिलेला आहे आमच्याकडं बेसिक अप्लाइड मेकॅनिक्स त्यानंतर तुमचा ग्राफिक्स त्यानंतर बेसिक सिव्हिल इंजिनिअरिंग बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप असे कोणतेही सब्जेक्ट्स नाही आहेत आमच्याकडे डे वन पासून प्रोग्रामिंग आमच्याकडे फक्त दोन सब्जेक्ट्स वेगळे आहेत दॅट इज फिजिक्स अँड केमिस्ट्री ते पण युजीसीने सांगितलेलं आहे म्हणून आम्ही ठेवलेलं आहे बाकी सर्व सब्जेक्ट्स फर्स्ट इयर पासूनच आमच्याकडे कॉम्प्युटर केलेलं आहे त्याच्या व्यतिरिक्त सिलॅपस हा इंडस्ट्री पर्सन डिफाईन केल्यामुळे आमच्या इंडस्ट्री पर्सन सांगितलं आहे की सी वर मेजर फोकस करा आमचा सिलॅपस जो आहे तो मेजरली फोकस्ड ऑन ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट इयर मी फर्स्ट इयर पुरतो सांगतो की सी प्रोग्रामिंग आणि वेब डेव्हलपमेंट याच्यावर जास्त फोकस केलेला सी प्रोग्रामिंग हे जनरली सर्व कॉलेजेसमध्ये छत्तीस ते चाळीस तास शिकवलं जातं परंतु आमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये सिलॅबसमध्ये सी प्रोग्रामिंग हे फक्त थेरी एकशे तास शिकवल्या जातात आणि वेब डेव्हलपमेंट हे एकशे तास शिकवल्या जातात आता जे कोणी टीचिंग मध्ये असतील ते म्हणतील हे कसं पॉसिबल आहे संग्राम पटेल काहीतरी चुकीच सांगणार आले तर माझ्या सगळ्यां माझ्या सगळ्यांना विनंती आहे की तुम्ही आमचा सिलॅबस येऊन चेक करा त्याच्यामध्ये आम्ही सी प्रोग्रामिंगचे बेसिक आणि ॲडव्हान्स हे दोन कोर्स केलेले आहेत वेब डेव्हलपमेंटचे बेसिक आणि ॲडव्हान्स हे दोन कोर्सेस केलेले आहेत फर्स्ट सेमिस्टरला बेसिक सी प्रोग्रामिंग बेसिक वेब डेव्हलपमेंट सेकंड सेमिस्टरला ॲडव्हान्स सी प्रोग्रामिंग ॲडव्हान्स वेब डेव्हलपमेंट असे दोन पार्ट आहेत आणि आम्हाला चार क्रेडिट्स दिलेले आहेत आणि चार क्रेडिट्स दिल्यामुळे आणि फिफ्टीन वीकचा जर आपण कोर्स बघितला तर सी प्रोग्रामिंगला फर्स्ट सेमिस्टरला सिक्स्टी अवर्स सेकंड सेमिस्टर सिक्स्टी अवर्स वेब डेव्हलपमेंटला पण सिक्स्टी सिक्स असे वन ट्वेंटी अवर्स इतके वेटेज आम्ही दिलेलं आहे कारण इंडस्ट्री पर्सन आम्हाला सांगितलेलं आहे की ह्याच्यावर जास्त भर द्या प्रोग्रामिंगवर जास्त भर द्या आता वेब डेव्हलपमेंट हे फर्स्ट इयरला इंट्रोड्यूस का केलेलं आहे हे पण नंतर मी तुम्हाला सांगतो कारण का बऱ्याच ठिकाणी वेब डेव्हलपमेंट हे सेकंड किंवा थर्ड इयरला येतं आमच्याकडे मी फर्स्ट इयरला इन्क्लूड केलेलं आहे का ते नंतर सांगतो त्यामुळे सी प्रोग्रामिंगचा थेअरी पार्ट हा मी एकशे वीस तास कव्हर करतो आणि वेब डेव्हलपमेंटचा सिलॅपस जो आहे हा मी एकशे वीस तास कव्हर करतो फर्स्ट इयरमध्ये फक्त थेअरी प्लस तेवढेच आवर्स प्रॅक्टिकलसाठी दिलेले आहेत त्यामुळे माझ्या मते इंडियामधल्या कोणत्याही युनिव्हर्सिटीमध्ये किंवा कोणत्याही कॉलेजमध्ये असा पॅटर्न राबवला जात नाही आम्ही मात्र राबवतो कारण का आमच्या सिलॅबसमध्ये इंडस्ट्री पर्सनची मेजॉरिटी आहे आणि ते ज्याप्रमाणे सांगतील त्याप्रमाणे आम्हाला इम्प्लिमेंटेशन करावं लागतं आणि त्याच्यानंतर बाकी आहे बरं सी प्लस प्लस जावा पायथन सी शार्प ए एस पी डॉट नेट ह्या देखील वेब डेव्हलप ह्या देखील प्रोग्रामिंग लँग्वेज सिलॅबसमध्ये इन्क्लूड केल्या आहेत आता मी फक्त फर्स्ट इयरसाठी बोलतो देन सिलॅपस इज ऍज पर द एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी माझ्या मते आपल्या ह्या दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये आपल्या महाराष्ट्र साईडला ह्या साईडला कोल्हापूर त्यानंतर सांगली सातारा पुण्या साईडला वगैरे माझ्या मध्ये आमची युनिव्हर्सिटी पहिली युनिव्हर्सिटी असेल की जी एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी प्रमाणे सिलॅबस लॉन्च केलेला आहे आता एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी म्हणजे काय वगैरे ह्याचा मी डिटेल जात नाही परंतु एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटीच्या म्हणण्यानुसार फर्स्ट इयर नंतर मुलघ्याला तुम्हाला एखादं सर्टिफिकेट कोर्स देणं कंपल्सरी गरजेचं आहे एखादं सर्टिफिकेट देणं गरजेचं आहे आणि हे सर्टिफिकेट देण्यासाठी आम्ही मगाशी जे मी सांगितलं हा वेब डेव्हलपमेंटचा कोर्स जो आहे हा आम्ही दोन पार्टमध्ये डिवाईड केलेला की जेणेकरून फर्स्ट इयर झाल्यानंतर आम्ही मुलघ्याला सर्टिफिकेट कोर्स इन वेब डेव्हलपमेंट असं सर्टिफिकेट देऊ शकेल आता ते देण्याची गरज काय आहे किंवा हे वेब डेव्हलपमेंट फर्स्ट इयरलाच देण्याची गरज काय आहे त्याच्यासाठी असं केलेलं आहे की इन केस जर का मुलग्याला फर्स्ट इयर नंतर सेकंड इयर काही तर कारणास कंटिन्यू करता आलं नाही मे बी काही प्रॉब्लेम असेल फॅमिली प्रॉब्लेम असेल मे काही मे बी काही फिजिकल इश्यू असेल घरी मध्ये किंवा मे बी फीचा प्रॉब्लेम असेल किंवा मी तो फेल झाला असेल तर एक वर्ष त्या मुलग्यांनी घरात बसण्याऐवजी एक वर्ष त्यांना जॉब करावा आणि त्यातून त्याने पैसे कमावेत हा त्याचा मागचा उद्देश आहे आणि माझ्या मते वेब डेव्हलपमेंट इतका इझी जॉब मिळणं म्हणजे हे खूप इझी जॉब आहे वेब डेव्हलपमेंट जॉब तुम्हाला इझिली
ह्याच्यासाठी आम्ही फर्स्ट इयरला वेब डेव्हलपमेंट जास्त भर दिलेला आहे अँड इट इज ऍज पर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एन ईपी ट्वेंटी ट्वेंटी त्याच्यानंतर लास्ट सेमिस्टरला आमच्याकडे इंटर्नशिप आहे जे काही आपण सात सेमिस्टर शिकणार आहे ते सात सेमिस्टरचं जे काही एज्युकेशन घेतलेलं आहे ते एज्युकेशन इंडस्ट्रीला एक्सपोजर व्हावं इंडस्ट्रीमध्ये एक्झॅक्टली काय चालू आहे ते करण्यासाठी आपण इंटर्नशिप दिलेली आहे मुलांना सिक्स मंथची त्याच्यामध्ये कोणताही थेरी पेपर नाही आपल्याला सहा महिने इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन काम करायचं आहे त्यामुळे तुम्हाला एक्सपिरियन्स येणार आहे प्रॅक्टिकल एक्सपोजर तुम्हाला मिळणार आहे त्यातून तुम्ही बऱ्याच गोष्टी काही शिकणार आहात त्याचा फायदा तुम्हाला पुढच्या जॉबसाठी होणार आहे आणि ज्या कंपनीमध्ये तुम्ही इंटर्नशिप करणार आहात त्याच कंपनी जर का तुमचं चांगलं वर्किंग असेल तर कदाचित ती कंपनी तुम्हाला जॉबसाठी कंटिन्यू करेल जर का तुमचं बिहेवियर वगैरे सर्व काही गोष्टी ऍज पर द कंपनी या नियमाप्रमाणे असेल तर याचा अर्थ तुमची थोडक्यात प्लेसमेंट ही आठव्या सेमिस्टरलाच होणार आहे अँड दॅट गिव्ह यू हंड्रेड पर्सेंट जॉब गॅरंटी अँड देन वी हॅव द कोडिंग क्लब आम्ही आमच्याकडे कोडिंग क्लब तयार केलेला आहे आपलं रेग्युलर कॉलेज जे आहे हे मंडे टू फ्रायडे असतं फर्स्ट अँड थर्ड सॅटर्डेला आपण कोडिंग क्लबची ऍक्टिव्हिटी करतो आता बऱ्याच वेळेला सर्वजण म्हणतात की कोडिंग क्लब आमच्याकडे पण आहे प्रत्येक कॉलेजमध्ये कोडिंग क्लब आहे बट हाऊ इफेक्टिव्हली वी आर एक्झिक्युटिंग कोडिंग क्लब दॅट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट आपण ते कोडिंग क्लब खरोखर ऍक्टिव्हिटी करतो का तर आमच्याकडे कोडिंग क्लबच्या आम्ही ऍक्टिव्हिटी ह्या वर्षीपासून करणार आहे की ज्याच्यामध्ये पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी कोडिंग क्लबमध्ये आपण मुलांना टीचिंग करणार आहे जे काही दोन आठवडे असणार आहेत दोन आठवड्यामध्ये आपण मुलांना वेगवेगळे एक्झाम्पल्स देणार आहे आणि ते एक्झाम्पल्स आपण पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी मुलांना सॉल्व्ह करून देणार आहे की एक प्रोग्राम सॉल्व्ह करायच्या बऱ्याच मेथड असू शकतात त्या कुठल्या कुठल्या मेथड आहेत त्यातली बेस्ट मेथड कुठली आणि ती मेथड का चांगली आहे हे सर्व आपण त्या कोडिंग क्लबच्या माध्यमातून सर्व मुलांना शिकवणार आहे आणि आमची एक टीम पण आहे एक बारा पंधरा लोकांची ती टीम देखील चेक करणार आहे की मुलं व्यवस्थित प्रोग्राम्स वगैरे ट्राय करतात की नाही करतात This is about the DYP ATU and how to choose points. Now the best part comes is which is the important which program to choose. Kutla program choose karava CSC, AIML or data science. The second month was a CSC, AIML and data science made a plan other car AIML can data science made a come correct a sale. CSC na hi manat me AIML data science come correct a sale. Tar apla match perfect as no compulsory garage chahi. आपल्याला मॅथ चांगला असणं गरजेचं आहे मॅथची आवड असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे मॅथ्स येणं आणि मॅथची आवड असणं मित्रांनो ह्या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत आठवी नवी दहावीला मी दररोज दहा गणित केल्याशिवाय मी झोपत नव्हतो त्याला आपण मॅथची आवड म्हणतो आणि पालक सांगतात म्हणून मी करत होतो त्याला आपण आवड म्हणत नाही तर माझं म्हणणं आहे की ए आय मेरे डेटा सायन्स चूज करणाऱ्या व्यक्तीला मॅथची आवड असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे कारण का मॅथ्स प्लेज अ मेजर रोल इन ए आय एम एल अँड डेटा सायन्स करिअर सेकंड आता ह्या स्टेजला मुलग्याला डेटा सायन्स आणि ए आय एम एल म्हणजे काय त्यातले लेटेस्ट ट्रेंड कुठले आहेत ह्या स्टेजला माहीत असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे असं नाही की माझा मित्र डेटा सायन्समध्ये बीटेक करणार आहे त्यामुळे मी पण करतो काहीही उपयोग होणार नाही आता ह्या मोमेंटला ए आय एम एल म्हणजे काय आणि डेटा सायन्स म्हणजे काय त्यातले लेटेस्ट ट्रेंड काय आहेत हे त्या मुलग्याला असणं कम माहीत असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे आणि त्याचं फ्युचर काय आहे हे देखील माहीत असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे ए आय एम एल आणि डेटा सायन्स या दोन्ही मध्ये सध्या लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी काय चालू आहे आणि फ्युचर स्कोप काय आहे ह्या दोन्ही गोष्टी आता तुमच्या मुलग्याला किंवा ज्या मुलग्याला ए आय एम एल डेटा सायन्स मध्ये घ्यायचं आहे त्याला माहीत असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे फ्युचर ए आय एम किंवा डेटा सायन्स म्हणजे इंडियामध्ये काय आहे हे देखील त्या मुलग्याला माहीत असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे ठीक आहे अशाच मुलांनी ए आय एम एल डेटा सायन्स घ्यावं ज्याला सध्या काहीही माहीत नाही की मला ए आय एम एल डेटा सायन्स मध्ये काहीही माहीत नाहीये मला तर अशा विद्यार्थी मला मॅथ्स आवडत नाही अशा सर्व विद्यार्थ्यांनी प्लेन सी एस सी ला ऍडमिशन घ्यावं याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तिकडे करिअर करू शकणार नाही करिअर करू शकणार परंतु त्यासाठी थर्ड इयर नंतर तुम्हाला एक्स्ट्रा अभ्यास करणं कंपल्सरी गरजेचं आहे तुम्ही सी एस एल ऍडमिशन घेऊन नंतर ए आय मेडिकल डेटा सायन्स मध्ये करिअर देखील तुम्ही करू शकता परंतु ह्या गोष्टी असतील तर तुम्हाला मॅथची आवड असेल तर सध्या ए आय मेडिकल डेटा सायन्समध्ये काय चालू आहे फ्युचर स्कोप काय आहे आणि इंडियामध्ये फ्युचर काय असणार हे जर का माहीत असेल तर तुम्ही ए आय मेडिकल सायन्स विचार करा आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर का आपण ग्रॅज्युएशन नंतर एम करणार असाल बाहेर जाऊन 
मी अमेरिकेत जाणार आहे किंवा युकेमध्ये जाणार आहे कॅनडामध्ये जाणार आहे जर्मनीमध्ये जाणार आहे आणि मग मला पुढे एम एस घ्यायचं तर माझं म्हणणं आहे की तुम्ही कंपल्सरी ए आय एम एल अँड डेटा सायन्समध्येच ऍडमिशन घ्या कारण का तिकडं फ्युचर एम एस करायला खूप चांगला याच्याबद्दलची तुम्हाला आणखी काही माहिती हवी असेल तुमचं काही कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही मला कॉल करू शकता किंवा मला व्हॉट्सअप करू शकता या नंबरवर नाईन सेवन सिक्स ट्रिपल फोर झिरो थ्री टू सिक्स माझं नाव आहे डॉक्टर संग्राम पाटील आय एम वर्किंग ॲज अ असोसिएट इन इन डीवाय पाटील ॲग्रिकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटी याच्या व्यतिरिक्त जर का तुम्हाला डीवाय पाटील ॲग्रिकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटीमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर त्याबद्दल काही इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर तुम्ही मला पण कॉल करू शकता किंवा खाली दिलेल्या नंबरवर चार लोकांना जरी फोन केला तरी देखील आपण चालू शकतो मला फोन केला तरी देखील चालेल काहीही प्रॉब्लेम नाही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट वी डोंट नीड सीईटी स्कोर डीवाय पाटील ॲग्रिकल्चर अँड टेक्निकल युनिव्हर्सिटीमध्ये सीईटी स्कोरची गरज लागत नाही आम्ही आमची सीईटी वैयक्तिक घेतो असेल तरी चालेल नसली तरी देखील चालू शकते थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ जर का हा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर ह्याचे पुढचे प्रोग्रामिंगचे व्हिडिओज किंवा करिअर गायडन्सबद्दलचे व्हिडिओज तुम्हाला मिळण्यासाठी माझं चॅनेल सबस्क्राईब करा अँड अगेन वन्स अगेन थँक्स फॉर द वॉचिंग थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच होप यातून तुमचे सर्व डाऊट्स क्लिअर झाले असतील अँड तुम्हाला ह्या व्हिडिओचा फायदा झाला असेल फायदा झाला असेल तर लाईक करा व्हिडिओला आणि माझं चॅनेल सबस्क्राईब करा थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच